ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി അല്ലെ ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ ആ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഇസ് ജനറലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് ഐദർ എസ് എ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ഓർ ആസ് എൻ അനലിറ്റിക്കൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി വേ ഇൻ വിച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഹാസ് ബിൻ റിട്ടൺ ഓവർ സെഞ്ചുറീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയായിരുന്നു അല്ലെ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതുന്ന ചരിത്രം എഴുതുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റി അവരുടെ വർക്കിനെ പറ്റിയുള്ള ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വർക്കിനെ പറ്റിയുള്ള പഠന ശാഖയാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്നതുമാണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ദിസ് ടു മീനിങ്സ് ഹാവ് കോലസ്റ്റ് റാദർ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആൻഡ് ലെജിറ്റിമേറ്റ്ലി സോ ഇൻ വാട്ട് എവർ മാനർ വി വി കൺസീവ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ദിസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫോം ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് അത് നോക്കണ്ട അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണല്ലോ അല്ലെ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയെ പറ്റിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ പറ്റി അത് ജസ്റ്റ് ഒരു റഫറൻസ് ബുക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഫുൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കുക ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് റഫറൻസ് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഫുൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിനകത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം കണ്ടു ഡ്യൂറിംഗ് ദ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി എ നമ്പർ ഓഫ് ഹാൻഡ് ബുക്ക്സ് അപ്പിയേർഡ് ഫോർ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് തിയറി ആൻഡ് എ സർവേ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വർക്ക് ജൊഹാൻ ഹിനാസിയൂസ് എന്നായിരിക്കും എന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വരുന്നത് ഹിനാസിയൂസ് എ ജർമ്മൻ സ്കോളർ പ്രോഡ് ജനറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ സെവൻറ്റി നോട്ട് ത്രീ ഇറ്റ് വാസ് മോർ കൺസേൺ അബൌട്ട് നാഷണൽ ഹിസ്റ്ററീസ് ദാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ദൻ ബുർച്ചാർഡ് സ്ട്രൂ അദ്ദേഹം വേറെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ചരിത്രം എങ്ങനെ എഴുതണം വിജീഷിയുടെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോ ചരിത്രം എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞു തരുവാണ് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു തരുവാണ് ഈ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഒക്കെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി എഴുത്തുകാരൊക്കെ വന്നു ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെ അവർക്ക് വർക്ക് എഴുതണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കുറെ തിയറിസ്റ്റുകളും കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നില്ലായിരുന്നു എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറി എത്തുമ്പോഴാണ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 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 ഫാക്കൽറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഏരിയയിലോട്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറി എത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനു മുൻപ് ആർക്കും എങ്ങനെ വേണേലും ഒക്കെ എഴുതാമായിരുന്നു ആരുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആണല്ലോ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോ ആരുടെയോ ആരുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആയിട്ട് സിസ്റ്റർ സ്മിത മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചോ സ്മിത സിസ്റ്ററിന്റെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മൈക്കിന്റെ സിമ്പിൾ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കൂടുതലും വരുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ട് ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്നത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്നുള്ള ഒരു തിയറി പാർട്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറി എത്തുമ്പോഴാണ് ആ ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം കിടക്കണേ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം ശരിക്കും ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങളത് ഫുൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ജോഹാൻ ഹെയ്നാസിയൂസിന്റെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്
ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറയേണ്ട നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഉണ്ടായി വന്നത് അല്ലെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് മാറിയത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് അത് അങ്ങനെയായി മാറിയത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഹിസ്റ്ററിനെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ റംബാച്ച് ജൊഹാൻ റംബാച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് സിൻസ് ദ എർലിയസ്റ്റ് ടൈം വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ജൊഹാൻ റംബാച്ച് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ മോഡേൺ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ആൻഡ് എ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തഡോളജി അപ്പൊ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഈ സെന്റൻസുകൾ ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് പറയിടാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മറിച്ച് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഹാഡ് എം വെറുത്തിട്ട് ഹു പ്രൊഫൗണ്ടഡ് വേരിയസ് തിയറീസ് വേരിയസ് ഐഡിയസ് ഓൺ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പെർഫെക്റ്റ്ലി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന പല ഹിസ്റ്റോറിയൻസും അവരുടെ അവരുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് അവരും പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആളുകളുടെ പേരുകളാണ് ഈ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ആ പേരുകൾ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പേരുകൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കുക ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഓരോ പോയിന്റ് എല്ലാ പോയിന്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എന്തോ എല്ലാർക്കും അങ്ങനെയാണോ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ട്വന്റി സെഞ്ചുറി അതുപോലെ അതിന് മുൻപ് ജർമ്മൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ അതിനെപ്പറ്റി എഴുതുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി എഴുതണം എല്ലാരും ചിന്തിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്ററി നേരിട്ട് എഴുതുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ള ഒത്തിരി പഠനങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വരാനൊക്കെ തുടങ്ങി അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് മാറുന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പം മുതൽ ആ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഓൺവേഴ്സ് വി കുഡ് സീ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ബിക്കമിങ് മോർ തിയറട്ടിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ബിക്കമിങ് മോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒത്തന്റിക് ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആർ ജി കൊളിങ്ങുഡ് ആർ ജി കൊളിങ്ങുഡ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആളുടെ പേരുണ്ടോ ആർ ജി കൊളിങ്ങുഡ് ആ പേര് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന അതായിരിക്കും ആർ ജി കൊളിങ്ങുഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലോസഫർ പ്രസന്റ് ഔട്ട്ലൈൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്സ് ഓവർ സെഞ്ചുറീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പ്ലിക്കേറ്റ് ദർ ഓൺ ഐഡിയസ് അബൌട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ബ്രിട്ടൺ ജി പി ഗൂജ് ജെയിംസ് ഷോട്ട്വെൽ എ ജി ബാർണേഴ്സ് ആൻഡ് ജെ ജെ ഡബ്ല്യു തോംസൺ വേർ സം മേജർ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫേഴ്സ് ഇൻ ദ എർലി ഡെക്കേഡ്സ് ഓഫ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അതാണ് ഈ ആർ ജി കൊളിങ്ങുഡ് കൊളിങ്ങുഡിന്റെ പേര് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക കൊളിങ്ങുഡ് കുറെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആളുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റി ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പെർസെപ്ഷൻസ് നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ആർ ജി കൊളിങ്ങുഡ് ആർ ജി കൊളിങ്ങുഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ കാൾ ബെക്കർ കാൾ ബെക്കർ എന്നുള്ള ഫേമസ് അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഇൻ ദ എർലി ട്വന്റി സെഞ്ചുറി അറ്റംപ്റ്റ് ഹിസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഇൻ ആൻസർ ടു ഹിസ് ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് പ്രിസൈസ്ലി ഹിസ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഹി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബെക്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു അമേരിക്കൻ
in terms of modern standards the value of historical works for us at this level historically historiography gives us manuals of information about histories and historians and then are you three is and three matra ortha madi carl becker ennalla american historian a point itra en sradhichirikka illa ningal ezhudi vekka carl becker ennalla american historian de abhiprayathil historiography de ettom pradhanapetta uddesham ennu parayunnathu kaiyu poya charitra eduthukale idu vare ezhudirikkunna karyangale ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ച് വിലയിരുത്തി അത് എത്രമാത്രം സത്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അതാണ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ട എന്താ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ചരിത്രത്തെ പരിശോധിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതാൻ നല്ലൊരു മെതേഡിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ മെതേഡിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയാണ് കാൾ ബക്കർ പറയാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകളെ പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എത്രമാത്രം വാല്യൂബിൾ ആണ് ചിലത് ഒട്ടും വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് മൊത്തം അത് മൊത്തം ഇമാജിനേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ചില വർക്കുകൾ ഹൈലി വാല്യൂ ആയിരിക്കും വായിക്കാൻ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഹൈലി വാല്യൂബിൾ ആയിരിക്കും അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഗീവ്സ് എസ് മാനുവൽസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഹിസ്റ്ററീസ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അതൊന്നും സെൻറ്റൻസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ദ ചീഫ് ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് സച്ച് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി is to assess in terms of modern standards the value of historical works for us aa sentence mathram nokka nammude historiography ede etto velli oru mattu uddesham ennu parayunnathu parishodhichu krithyamayittu athra ke endakkeyana karyangal ennalladu manasilaakki edukka ennalladha okay thus there can be three different meanings of the term historiography idinella ee parna karyangal ellam kude nammal summarize cheythu kayumbol നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ജനറൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്ന നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുന്ന മെതേഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തെ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയുടെ മെതേഡ്സ് പ്രാക്ടീ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഒന്ന് നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് ആദ്യത്തേത് ബി ദ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വർക്ക്സ് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരെ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ പഴയ എഴുത്തുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശിക്കാം മൂന്ന് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്കോളർഷിപ്പ് സച്ച് എസ് ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഓർ ദി ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അതായത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ മൊത്തത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്ര ശാ രീതികളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് എഴുത്തുകാരുടെ എല്ലാ അവരുടെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ചർച്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ച് വളരെ പ്രൊമിനന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെ എഴുത്തുകളെ കൂടെ കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ചർച്ച് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി അതായത് മോഡേൺ ഇന്ത്യയെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി അതിൽ തന്നെ പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി അവരെഴുതുന്ന രീതി നാഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി നമ്മുടെ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിനോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ളവർ എഴുതുന്ന രീതി അങ്ങനെ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റും കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഒരു രീതിയിൽ എഴുതുന്നു ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് രണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് വർക്ക് ആണ് പഴയ വർക്കുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് മൂന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിലുള്ള വർക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വർക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹിസ്റ
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മതി ഏതിനാ ഡിഗ്രി ലെവലില് നമുക്ക് ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മതി പി ജിക്ക് റിസർച്ചിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആവശ്യം വരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ബുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ഒരു ശരി ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുറച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതും പിന്നെ റെഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നവര് ഈ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് വേണം എഴുതാനും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കാരണം ഈ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് പി ജിക്ക് ഒക്കെ പോകാനും അല്ലെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും നെറ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആ ബുക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയായിരുന്നോ ഇപ്പൊ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പല അഭിപ്രായങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണിത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തന്നെ ഒരു ഗൈഡ് പോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് എന്താ പറയുക സിമ്പിൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അത് വായിച്ചിട്ട് ഇത് വായിക്കുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാവാനാണ് സാധ്യത അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് റിട്ടൺ ഓർ ഹാൻഡ് ഡൗൺ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഏജസ് ആണ് ചിത്രം എങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈകളിലോട്ട് എത്തി എന്നുള്ള പഠനമാണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഇസ് സ്റ്റഡി ഹൗ ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് റിട്ടൺ ഓർ ഹാൻഡ് ഡൗൺ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഏജസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ വേരിയസ് മീൻസ് ബൈ വിച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഴ്സ് ഇസ് ഫോംഡ് such as the credibility of the sources he used the motives of the author composing the history and its authenticity historiography can be regarded as a form of meta history the word history comes from the ancient greek historia which means inquiry knowledge acquired by investigation adakka nammal nerthe kandadalle mete book inath nammal kandadalle adu ee historiography ude desham endha nammal yan adim parannille historiography nu parayum pore samayam nammal eludunnadu vaana അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ പഠിക്കുന്നത് ആ ബുക്കിന്റെ മെറിട്ട് എന്താണെന്ന് പോകും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ മെറി ആ ബുക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മറ്റ് ബുക്കുകളുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജോഗ്രഫിയും ആർക്കിയോളജി ആയിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനകത്തെ സത്യം എന്താണ് അതിനകത്തെ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്താണ് അതിനകത്ത് എഴുതാൻ അയാളുടെ മനസ്സിൽ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒതന്റിസിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ക്യാൻ ബി റിഗാർഡ് എസ് എ ഫോം ഓഫ് മെറ്റ ഹിസ്റ്ററി മെറ്റ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും മെറ്റ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള വേർഡ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹിസ്റ്റോറിയ മീൻസ് എൻക്വയറി നോളജ് അക്വേർഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ഹിസ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന ജഡ്ജ് എന്നൊക്കെയല്ലേ അതിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു ജഡ്ജിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ ഒരു ജഡ്ജിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ രണ്ട് ഭാഗം കേൾക്കുക ഒരു രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഒരു ഭാഗം ഒരു ഭാഗം അക്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും വേറൊരു ഭാഗം വാദിക്കുന്ന ഭാഗം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കേട്ടതിന് ശേഷം സത്യം എന്താണെന്ന് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധി നിർണയിക്കുന്ന ആളാണ് ജഡ്ജ് അല്ലെ ആ
നമ്മളതിങ്ങനെ വായിൽ കൂടെ വാമൊഴിയായിട്ട് ഒരു ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലോട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയാണ് അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫർ എന്താ ചെയ്യണേ അയാൾ ഇതിനകത്ത് വായു വാമൊഴിയായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണോ അതോ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണോ വരമൊഴിയായിട്ടുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ അവര് നോക്കും അപ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതിനെ കൊടുക്കുന്നത് എഴുതപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിക്കൽ ടെക്സ്റ്റുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലും ഉള്ളത് മനസ്സിലാണല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരൊന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയോ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യൊട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടൊന്ന് പറയോ ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ആ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്നുള്ള മറ്റേ ബുക്ക് അത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്ക് അതൊരു റഫറൻസ് ബുക്ക് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ബുക്കിനെ പറ്റി ഇതാ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതിയാവും ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പാസ്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വർക്കിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുടെ അയാൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സോഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും സോഴ്സ് വേണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊറോണയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഴുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊറോണയെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെയും കേട്ട കാര്യങ്ങളാണോ എഴുതുന്നത് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും ആ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് ഇവന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അത് അത് കൂടുതലും എന്താ പറയണത് ഇങ്ങനെ ഡിജിറ്റലി പോയിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമാവണമെന്നില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രിന്റഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അത് കൂടുതൽ സത്യമായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് പിന്നീട് റെഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പണ്ട് കാലത്തുള്ള ആളുകളുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവന് എന്തെങ്കിലും രാജാവിന്റെ ഉത്തരവുകളോ രാജാവിന്റെ പറയാം എന്താ പറയാ രാജാവിന്റെ ഉത്തരവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉടമ്പടിയോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും രേഖകളോ അതൊക്കെയായിരിക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ആ സോഴ്സ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പെലപ്പൊനീഷ്യൻ വാർ പെലപ്പൊനീഷ്യൻ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വാറിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ തുസിഡൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് തുസിഡൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു യുദ്ധമാണ് അപ്പൊ ആ യുദ്ധം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും ആ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അറിയണം ആ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നോ അവർ തമ്മിൽ ആ അവർ തമ്മിൽ അതിർത്തി തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടികളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികളും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവർ നോക്കിയ സോഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വന്ദന ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ചരിത്രം എഴുതുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഇയറിൽ പഠിക്കും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വർക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിലെ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു റോമൻ കാലഘട്ടത്തെ
പന്തരയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കവി കവിത എഴുതുന്നതാണോ അതോ കവിതനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ആളെയാണോ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ശാഖ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശാഖ ഏതിനോട് സിമിലർ ആണ് കവിത എഴുതുന്നയാണോ കവിത നിരൂപിക്കുന്ന ആളാണ് ശരിക്കും ഹിസ്റ്റോറിയോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി മറ്റു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കവിതകളായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ആ കവിതകളെ നമ്മൾ നിരൂപിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മെറിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത സെമസ്റ്റർ അത് മൂന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നേരെ ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ സോഴ്സസിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അതെങ്ങനെ എഴുതിപ്പെട്ടു എന്നൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല അത് കണ്ടന്റ് അതേപടി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഒരു കവിത പഠിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ സെമസ്റ്ററുകൾ മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒരു കവിത കാണാതെ പഠിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെമസ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലെ കവിതകളെ നമ്മൾ നിരൂപിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ചരിത്ര എഴുതിയ ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ പറ്റി അവരെ വിമർശനാത്മകമായി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വളരെ എന്താ പറയണേ ഇൻഡെപ്തില് നമ്മൾ അവരെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഗായത്രിക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ രതിക കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സനിലേക്ക് മനസ്സിലായോ സനില മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഷഫ്ന മനസ്സിലായോ ഷഫ്ന ഞാനില്ല <laughs> 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 ോഗ്രഫി അത് മനസ്സിലായി പിന്നെ സാറ് യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ് കേട്ട് നോക്ക് യൂട്യൂബില് ഫുൾ കേൾക്കാം നിങ്ങക്ക് അത് നിങ്ങക്ക് കുറച്ച് റേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങക്ക് പിന്നെ റീപ്ലൈ ചെയ്ത് കേൾക്കാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറെ പേരുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എല്ലാരും അറിയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് തന്നെ അത് ചോദിച്ചു നന്നായാലോ അപ്പൊ എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കട്ടായി കട്ടായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിന് ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ അത് കേൾക്കണം ഓക്കെ എന്നാലേ ഉള്ളു നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ എന്തോ സാർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇന്ന് എടുത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സാർ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കി പറയോ അതോ ക്ലാസ് തീരുന്നതിന് മുമ്പോ ആ പറയാം പറയാം അതെ അതിപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് തന്നെ അതല്ലേ ശരിക്കും ഷോർട്ടായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്താ നമ്മൾ ഫുൾ മെറ്റീരിയൽ വായിച്ച് 
ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ അവസ്ഥ തവണ ഞാൻ സമ്മതി പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അതാ കുഴപ്പമില്ല ഒന്നോട് പറയാം ഓക്കെ ഷിഫ്ന ഷിഫ്നക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഷിഫ്ന നിങ്ങക്ക് ശരിക്കും ഇത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി എഴുതാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ എ പെർഫെക്റ്റ് വേ ഓക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി എഴുതാം അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയുടെ ഒരു പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പറ്റിയുള്ള അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അതിനെ ഹിസ്റ്റോറി വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി സയൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പുതിയവരെ എഴുതല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി എഴുതുക എന്നൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഇതുവരെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റി ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ചാലക്കുടിയിലൊക്കെ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി ചാലക്കുടിക്കാർ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ ഈ കൂട്ടത്തില് അപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ അന്നുണ്ടായ സംഭവത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ എഴുതുമെന്ന് ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ എഴുതാണ് ഭയങ്കര വെള്ളപ്പൊക്കായിരുന്നു ഒരു രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൂടെ വന്നു രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം വന്നു നിങ്ങൾ വീടൊക്കെ ഇടിഞ്ഞുപോയി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുകൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ അതുപോലെ കുറെ പേര് മരിച്ചുപോയി അല്ലെ ഇന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോവാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് വായിച്ച് ഞാൻ ഇത് വായിക്കുക നിങ്ങളൊരു പുസ്തകമായിട്ട് ഇത് എഴുതി ഞാനിത് വായിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഇച്ചിരി പൊലിപ്പിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എക്സാജറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇന്റർപ്രലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്കൊരു സംശയം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അന്നത്തെ പത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ ആ ദിവസങ്ങളിലെ പത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോ ചാലക്കുടിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവൊക്കെ എത്രയാ നോക്കിയപ്പം അത് കാണാണ് ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ അല്ലെ ഇത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലായിരുന്നു വെള്ളം പോയിരുന്നത് അതുപോലെ ആളുകളാണ് മരിച്ചത് അപ്പൊ ഇയാൾ എഴുതിയത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്കിനകത്ത് രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിലുള്ള വെള്ളമെന്നും അതുപോലെ ഇത്ര ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നും ഇത്ര വീടുകൾ ഇരിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അങ്ങ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതിനകത്ത് കുറച്ച് തെറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സോഴ്സസ് നോക്കിയപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ എഴുതിയത് എന്താ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബേസിക്കലി ഹിസ്റ്റോറിയോ ഗ്രഫി ആണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിയോ ഗ്രഫി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ഇവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒന്നിന്റെ വ്യക്തികളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കും അവരെങ്ങനെ എഴുതിയെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പഠിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തൊക്കെ എഴുതി അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കും നമ്മൾ പണ്ടത്തെ സോഴ്സ് നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഹിസ്റ്റോഗ്രഫിയെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അതേ പടി ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പി ജി ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് അത് ചെയ്യുക അതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ആ പഠനം നിങ്ങൾ അതേ പടി പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ബേബി ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി ഞാൻ ക്ലാസ് ഇന്ന് പോയിന്റ് പി ആണ് കാരണം എ
നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുക ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക മടിയൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇന്നലെയൊക്കെ ഫാത്തിമ അത് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഫാത്തിമയ്ക്ക് മലയാളം അത്ര എളുപ്പമല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ആള് വളരെ നന്നായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നില്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന കുട്ടികളോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് ഒരാൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയണം അപ്പോൾ മടിയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചോദിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വിടുക നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വിടുക ഇന്ന പോർഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനത് എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ എൻ്റെ വോയിസ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടാം ഓക്കെ അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു വോയിസ് നോട്ട് കൂടി ഇന്ന് ഇടുക എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അഡീഷണലി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കിയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് സ്ലോയിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അധികം സമയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഫോർട്ട് എടുക്കാതെ വേറെ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് എഫോർട്ട് ഇടാതെ വേറെ മാർഗമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആരായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ശബ ശബന ശബന പറയാമോ ശബന അല്ലേ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് ട്രക്കായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആളാ ശബന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശബന ഇന്നത്തെ ആ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതും ഇന്ന് പറഞ്ഞതും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഷബന ഒരു വോയിസ് നോട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലാതെ കുറവാണെങ്കിലും കുഴപ്പമ